সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন নিপীড়নের গল্পে গল্পের পুরো সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাইদ খান দুই সালের দশ জানুয়ারি পিরোজপুরের দুর্গাপুর গ্রামের এক আত্মীয়র বাড়ি থেকে র্যাব পরিচয় তুলে নিয়ে যায় সানি হাওলাদার নামে এক বিএনপি কর্মীকে দুই হাজার শুরু থেকে আজ চব্বিশের প্রায় শেষ দীর্ঘ এই সময়ে সানির খোঁজ পায়নি তার পরিবার তার খোঁজে বাবা বাবুল হাওলাদার এখনও ঘুরছেন পথে পথে আদালতে কিংবা থানার বারান্দায় আজ এই বাবুল হাওলাদারই আমাদের অতিথি জানব তার কাছ থেকে তার ছেলে সানির কথা এছাড়াও আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী ভাই এবং বাবুল হাওলাদার আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা সানিকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দেখে নেব সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল বাবা বাবুল হাওলাদারের সঙ্গে কাজ করেন সানে দক্ষিণের বিভিন্ন জেলা থেকে লঞ্চে করে ঢাকায় যেসব মালপত্র আসে সেগুলো তালিকা করে প্রাপকের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া তার কাজ এর মধ্যেই জীবন এখানে পরিবারের জীবিকা বাবুল হাওলাদারের দুই ছেলে সন্তানের মধ্যে সানি বড় সদরঘাটে কাজের পাশাপাশি স্থানীয় এক ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন সানি অবসরে মিছিল মিটিংয়ে যান আর এই পরিচয় তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় দু সালের ১০ জানুয়ারি পিরোজপুর সদর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের খালু বাড়িতে বেড়াতে যান সানি ওই দিন রাতে খালু বজলু শিকদারের বাড়িতে হানা দেয় র্যাব দশ তুলে নিয়ে যায় সানিকে গুমের সময় সানির বয়স ছিল চব্বিশ বছর হাসিনার ফ্যাসিবাদী দুনিয়ায় সানির স্বপ্নের কি কোনো মূল্য ছিল ক্ষমতার মসন টিকিয়ে রাখতে গুম খুনিজার নেশা তাকে স্বজনের কোনো মায়া কি নিবৃত করতে পারে সানি নেই সে বেঁচে আছে নাকি তাকে মেরে ফেলা হয়েছে সে খবরও জানে না তার পরিবার প্রতিবেদনটি দেখলাম এবার সরাসরি তার বাবা বাবুল হাওলাদারের মুখ থেকে শুনব কি হয়েছিল সেদিন তারপর কি হলো আপনার ছেলে কখন কোথা থেকে কারা তুলে নিয়ে গেল জানতে পেরেছিলেন ছেলে আমার কিছুদিন আগে বিয়ে করছে তো ওর নানা বাড়ি পিরোজপুর পাশে খালুর বাড়ি তো নানা বাড়ি থেকে খালুর বাড়ি বেড়াইতে গেছে আমি ওই দিনকা রাত্র তখন আনুমানিক নয়টা সাড়ে নয়টা বা দশটা শীতকালীন সময় গ্রাম অঞ্চলে তো আর আলো নাই অত বলারই নেই আমি গেছি গেছি পর ওরা ঘুমাই রয়েছে আমি কয়েছে যে ঠিক আছে তাহলে আর ডাকার দরকার নেই কিছুক্ষণ পরই দরজা নক করছে তা আমি বারিন্দার ই তা আমি বললাম কে বললো আমরা র্যাব দশ থেকে এসছি তা কি জন্য সানি আছে আমি বললাম না আমি না বলার পর ওকে ই খুললেন পরে গেট খুললাম গেট খোলার পর আমারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় ফেলে দিয়ে আমার তিন চার জনে পাড়ায় ধরে ভিতরে চলে যায় ভিতরে যায় আমার ছেলেকে নিয়ে আসে আমি ওই পর্যন্তই আর আমার ছেলের সাথে দেখা হয়েছে আর আমার ছেলের সাথে আর দেখা হয় নাই তারপর আমি ওই রাত্রে পিরোজপুর আসছি আইসা চেষ্টা করছি কিন্তু গাড়ির সংকট যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না এগারো তারিখ খুব বড়ে গাড়িতে মাওয়া আসছি মাওয়া থেকে স্পিড বোর্ডে পার হয়ে যত তাড়াতাড়ি ছেলের সন্ধান পাই এই আশায় র্যাব দশে গেছি র্যাব দশে যাওয়ার সময় আমি গেটে যাওয়ার পর আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে আমি বলি আমার ছেলে সানিকে এরকম র্যাব দশে পরিচয় দিয়ে নিয়ে এসে কে বা খার আমি জানি না ওনরা অস্বীকার করে তা আমি বেশ কাগতি মিনতি করার পর বেশ কিছুক্ষণ ওইখানে অবস্থান করার পর ওরা জানে না কেউ ভিতরে যায় কেউ আসে কেউ কয় আপনার ছেলে কে কারা কানছে আমরা জানি না এরপর অনেকে ধমক দেয় অনেকে টিটকারি মারে বিভিন্ন ইস আমি তারপর বললাম যে দেখেন আমার ছেলেরা গতকালকে এই এই সময় আমার ছেলের অভ্যাস পরিচয় নিয়ে নিয়ে এসে আজকে আমি আপনাদের কাছে আসছি আমার ছেলের সন্ধান চাইতে ওনরা বলে যে আমরা জানি না আপনি এই জায়গায় আর আসবেন না 
কেন বাবা আমি আসবো না আপনারা আমার ছেলেকে নিয়ে এসে না আমি আসবো না কয় যদি আর কিছুক্ষণ আর যদি এখানে আসেন তাহলে আপনার এবং আপনার আর একটা ছেলে আছে এটাও এরা জানে তাহলে এদেরকেও গুম করব মানে গুম গুম করব বলছিল একে সরাসরি কইছে क्लान मानुष गाड़ी कलेज रोड नतुन ওই রোডটা অতিক্রম করে আমি ওই গাড়িটা গতিবিধি ই করছি পরে আমরা দেখছি র্যাব র্যাবের ওই যে উদ্যতন কর্মকর্তা থাকে ওনারে দেখছি পরে আর আমি ওনারে জিজ্ঞেস করি নাই এই এই খবরটি আপনাকে কে বলেছিল যে র্যাব নিয়ে গেছে থানার কোন এই 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 ওই দিনকে রাতে যে অফিসারটা ডিউটি করছে পেট্রোল ডিউটি হ্যাঁ পেট্রোল ডিউটি উনি আমারে বল ওনার নাম মনে আছে আপনার না বাবা আমার এখন মনে নাই উনি এসআই উনি এসআই मिनती कर पाए उत्तर मामलापुर थाना गेसि কেউ যদি বলতো যে বলে হ্যাঁ আপনার ছেলের নামে এই মামলাটা আছে এই কারণে আর মামলাই যদি থাকে তো দেশে আইন আছে আমি তো আইনের ঊর্ধ্বে না আমার ছেলে আইনের ঊর্ধ্বে না তাহলে আমার ছেলেটাকে এই যে দুই হাজার তেরো সালের দশই জানুয়ারি থেকে অদ্যাবধি এই চব্বিশ সাল পর্যন্ত আমি কোন জায়গায় না খুঁজছি মোহাম্মদ আলী ভাই আপনি শুনলেন বাবুল হাওলাদারের মুখ থেকে তার ছেলে সানিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার গল্প এবং উনি পরের দিন কিন্তু স্থানীয় থানায় এবং উনি যেই জায়গায় বসবাস করেন এই আশপাশের সবগুলো থানায় খোঁজ খবর নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে কোনো মামলার কোনো হদিস পাননি এবং উনি ওনার ছেলে যেই থানা থেকে মিসিং হয়েছে বা যেই থানা থেকে র্যাব পরিচয় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই থানায় উনি পরের দিন গিয়েছিলেন একটি সাধারণ ডায়েরি করবার জন্য র্যাব বা কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এভাবে কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বা কোনো প্রকার মামলা না থাকলে এভাবে তুলে নিয়ে যেতে পারে কি না এটি সংবিধান বা আইন কোন আইন এটি পারমিট করে কিনা আইন অনুযায়ী পুলিশ বা র্যাব বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো লোককে এইভাবে তুলে নিয়ে যেতে পারে না এটা আমাদের সংবিধানেও বলা আছে এটা আমাদের দেশের যে প্রচলিত আইন আছে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি এবং ফৌজা ফৌজদারি কার্যবিধি সেখানে বলা আছে এছাড়া সুপ্রিম কোর্টে ব্লাস্টের একটা দায়ের করা মামলার যুগান্তরকারী রায় আছে সব মিলিয়ে এই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া বা গুম হওয়া এটার কোনো বিধান নাই এই আওয়ামী লীগ সরকার আবার যখন দুই সালে ক্ষমতায় আসলো তখন আবার বাংলাদেশে এই গুমের গল্প গুমের কাহিনী শুরু হয়ে গেল এবং এটা এত ব্যাপক এত বেশি পরিমাণ মানুষ গুম হয়েছে যে আমার মনে হয় যে প্রকৃত সংখ্যাটা এখনো আমরা নিরূপণ করতে পারি নাই এটি আইনি ব্যাখ্যাটা কি আসলে আইনি ব্যাখ্যা হলো যে কোন ধরনের অপরাধ করেছে এটা হলো ফজদার কার্যবিধি 365 ধারার একটা অপরাধ এবং গুম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই যে পরিবার তারা কিন্তু সবচেয়ে বেশি সাফার করে একটা মানুষ হত্যা হয়ে গেলে তার লাশটা খুঁজে পাওয়া যায় তার লাশ দাফন করতে পারে তার নিশ্চিত হতে পারে যে তার একজন সজন 
আর দুনিয়াতে বেঁচে নেই কিন্তু গুম হওয়ার পরে তার কিন্তু লাস্ট আওয়ার খুঁজে পাওয়া গেল না এবং তিনি বেঁচে আছেন না বেঁচে নাই এটা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না এবং এইখানে কিন্তু আইনগত আরেকটা জটিলতার সৃষ্টি হয় মৃত্যুর পর যেরকম তার উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হয় কিন্তু ঘুম হয়ে যাওয়ার পরে তার তার উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হয় না ফলে এই ঘুম কিন্তু ঘুম ব্যক্তির যদি কোনো সম্পত্তি থাকে বা ব্যাংকে কোনো টাকা থাকে পরিবারের সদস্যরা কিন্তু সেই সম্পত্তি তাদের মতো ব্যবহার করতে পারে না ব্যাংক থেকে টাকা উঠাইতে পারে না এবং ব্যবসায়ীতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না তা ফলে দেখা গেল কি একজন লোক মিসিং হয়েছেন হারিয়ে গেছেন গুম হয়ে গেছেন ডিজিএপিয়ারেন্স কিন্তু তার পরিবাররাও আর্থিকভাবে কষ্ট ভোগ মানে নানানভাবে সাফার করে বিষয়টি বাবুল হাওলাদার আপনি কি পিরোজপুরে গিয়েছিলেন সেখানে কি কি জানতে পারলেন সানি কি এর আগে কখনো গ্রেপ্তার হয়েছিল এই র্যাবি এই দুই হাজার দশ সালে সানজিদা খানম এমপি ঠিক আছে উনি যখন এমপি হলেন আমার ভাগ্যটা ওই সময় থেকেই পোড়া কপালে পরিণত হতো আমি ওনার বাসার কাছেই থাকতাম কিন্তু আমার ছেলে পাশে আশ্রা পাঁচটার স্কুলে পড়ত ওইখানে মনে করেন ওর বন্ধু বান্ধব সহপাঠী ছিল ওই সানজিদা খানম এমপি হওয়ার আগে থেকেই আমার ছেলের প্রতি নজর পড়ে ওনার উনি বিভিন্ন সময় ওকে কারণ কি কারণ ওনার সাথে দল লিক করবে এই মানে উনি আওয়ামী লীগ করতে চায়নি হ্যাঁ সানি কখনোই আওয়ামী লীগের পক্ষপাতিত্ব ছিলেন নাই ঠিক আছে উনি সানি যখন মনে করেন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বড় হইল দুই হাজার পাঁচ সালে তেপ্পান্ন নম্বর ওয়ার্ডের ফরিক ভাই একজন লোক আসিল তৎকালীন সময় সভাপতি ওনার সাথে আমি কাজের সুবাদে আর কি বুঝছে আমার ওইখানে যাইতে হইতো আর আমিও ফরিদ আমার এক একজন বন্ধু ছিল এই গিয়াস উদ্দিন নাম ওর কইল যে এক কাজ কর যখন তুই যখন এখানেই কাজকাম করিস তো এক কাজ কর তোর ছেলেটা তো বিএনপির সমর্থন করে তাইলে ফরিদ ভাইয়ের লগে মিলিয়ে দে যাতে ভবিষ্যতে যদি কোনো দিন কোনো কাজে আসে আমি কইলাম আচ্ছা ঠিক আছে তা আমরা দুজনে দুই হাজার সাত সালে যখন আর কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এল আমার ছেলে আর আমি দুজনই সদরঘাটে আগে আমি কাজ করতাম কিন্তু সদরঘাটে তখন আমরা দুজনেই বাপের ছেলে কাজ করি কারণ আমার এর আগে প্রায় পাঁচ ছয় বছর অনেক অসুস্থতা ছিল কোনো কাজকাম করতে পারি না সাংসারিক খুব অভাব অনটন লেখাপড়া ওর বন্ধ হয়ে গেল মেট্রিক পরীক্ষাটা দিতে পারলো না পরে আমি ফরিদ্দার সাথে ওর সাথে পরিচয় করে তাই ওই জুরাইন থেকে ওইখানে রাজনীতি না কইরা ও সূত্রাপুর থানা বর্তমান তেতাল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে আইসা ই করত যখন ফরিদ সাহেব ডাকতেন এরকম করে দীর্ঘদিন চলল নির্বাচন হইল নির্বাচন হইল সানজিদা খানম এমপি হয়ে গেল সানজিদা খানম এমপি হয়ে গেল একদিন আমার ছেলের দৌড়ে নিয়ে গেল পরে আমি শুই না আমি গেলাম যে কি আপা আপনি আমার ছেলের আনছেন কা তোমার ছেলে এইটা করছে এইটা করছে আমি দেখে না পা ও পোলাপন মানুষ আপনার তো এমন কোনো ক্ষতি করছে বলে আমার জানা নাই আপনি দয়া করে আমরা দরিদ্র মানুষ আপনার এলাকায় থাকি আমরা আপনার এখানে ভোটার আমার ছেলেটাকে ছাইড়ে দেন বহুত কাগজ মিনতি করার পর উনি ছাড়ে যাই হোক কিন্তু ওনার ক্ষোভ আর শেষ হয় না ঠিক আছে উনি দশ সালে আমার ছেলেটারে র্যাপ দিয়া অ্যারেস্ট করাই দেয় মাদক মামলা দেয় বেশ আমি বহু চেষ্টার পর মনে করেন আমি হাইকোর্ট থেকে ছেলেটার জামিন করা আপনি আপনার ছেলেকে খোঁজ করবার জন্য এরপরে আর কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে কি জবাব দেয়া হলো আপনাকে আমি বাংলাদেশের যত আমার জানা মতে ডিবি সিআইডি এসবি মানে কোথাও বাকি রাখি নাই আমি র্যাবের এই প্রধানের কাছে পর্যন্ত আমি যাওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু পারি নেই কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো একটা ছেলে আমার দীর্ঘদিন ধরে ই হলো আমি গুম হয়েছে প্লাস আমাকে পর্যন্ত হয়রানি করছে বিভিন্নভাবে এই সাজান খান মন্ত্রী থাকাকালীন আমার কর্ম গেছে আমি রাস্তা রাস্তায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ করছি ছেলের এই মানে যে গুম হওয়া নিয়ে জিডি করতে পারলেন না কিন্তু কোর্টে কি মামলা করেছিলেন আমি জিডি করতে পারি না কোর্টে মামলা করবো র্যাবের কথা শুনলে 
আমার বাসায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষে ফোন দিয়েই করে রাস্তায় ধরে আমার কাছ থেকে স্ট্যাম্প নিছে ছবি নিছে কে বা কাহারা আমি একদিন ভ্যান গাড়ি চালাই মালিবাগ মোড়ে দাঁড় করাইছে তিন চার জনে তাই আমার কয় ভোটার আইডি কার্ড দাও আমি কইছি আমি তো সাথে ভোটার আইডি কার্ড নাই কয় তাহলে স্ট্যাম্প দাও তা আমি কয় আমি কি স্ট্যাম্প ভ্যান গাড়ি চালাই এখন আমি স্ট্যাম্প পাবো কোথায় হেরা দোকানে নিয়ে আমার নিয়ে স্ট্যাম্প কেনায় সিগনেচার নিছে কি লেখা ছিল আমি কিচ্ছু না বেলাই স্ট্যাম্পে সিগনেচার নিছে এই রকম নির্যাতন আমার প্রতি হয়েছে আমি কি অপরাধী এই দেশের কে বলবে এর উত্তর আমি বর্তমান সরকারের কাছে এই পাঁচই আগস্টের আগে তো কথা বলার ভাষাই ছিল না আমার মতো অগণিত লোক এরকম সন্তান হারিয়েছে বাবা হারিয়েছে মা হারিয়েছে স্বামীর স্ত্রী কোথায় এখন স্বামীর স্ত্রী পরে পরবর্তীতে মনে করেন এই যুবতী মেয়ে কি আশায় থাকবে পরে সে বিয়ে বসে চলে গেছে সানিকে ঘিরেই তো ছিল স্বপ্ন যে এই সানি একদিন পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবে পরিবারের অভাব অনটন বোঝাবে এবং পরিবারের হাল ধরবে এরকম স্বপ্নই তো প্রত্যেকটি বাবার মতো আপনারও ছিল এই সানিকে হারিয়ে আসলে মানে আপনার এখন কি অবস্থা জীবনটা কিভাবে কাটে সানির কথা তো বাবা হিসেবে কোনোদিনই হয়তো ভুলতে পারবেন না সানির কথা মনে পড়লে নিজেকে কিভাবে সান্ত্বনা দেন আসলে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো তো কিছু নাই চোখের অশ্রু ঝরতে ঝরতে এখন আর অশ্রু নাই অশ্রুও নাই এত আঘাত পাইছি যেটা বলার কোনো মানে কারে বুঝাবো আর কে বুঝবে এটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমার একটাই আবেদন যদি বিএনপি করা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে কেউ কি বিএনপি করবে না এটা কি করার কোনো অধিকার নাই তাইলে কি তার কি গুম করা হবে খুন করা হবে এটা কোনো সংবিধানে আছে এই যে দেশের কোনো আইনে আছে আমার ছেলে অপরাধী তাইলে তার জন্য কোর্ট আছে থানা আছে সব কিছু আছে আইন তাকে বিচার করত এ কোনো কোন ফেরাউনের দেশে আমরা বাস করছি মোহাম্মদ আলী ভাই সানির বাবার কথা শুনলেন বাবুল হাওলাদার তার সন্তানের খোঁজ আজও পায়নি কোনো আদালতে মামলা করার সাহস পায়নি রাজ রাস্তায় মাঝপথে থামিয়ে ফাঁকা স্ট্যাম্পে তার কাছ থেকে সই নেওয়া হয়েছে তার ন্যাশনাল আইডি কার্ড কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার পরিবার যেই সানিকে কেন্দ্র করে এক পরিবারের স্বপ্ন বুনেছিলেন একজন বাবা বাবুল হাওলাদার তার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে আসলে ওনার সাথে কোন কোন ধরনের অপরাধ হয়েছে কত ধরনের অপরাধ করেছে এরকম সানির মতো শত শত সানি বাংলাদেশে আছে চৌধুরী আলম ইলিয়াস আলীকে গুম করার মাধ্যমে যে গুমের রাজনীতি গুমের চর্চা এই স্বৈরাচারী পতিত স্বৈরাচারী সরকার করেছে প্রতিদিন কিন্তু সেই সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা অন্তত পক্ষে দেশের একটা দিন বিশ্ব গুম দিবসের লক্ষ্য করতাম আমি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করেছি যে প্রতি বছর সেখানে গুম হওয়া পরিবারের সংখ্যা শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে এবং এরা কিন্তু অধিকাংশই বিএনপি পরিবারের দেখেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা তারা তো সরকারি চাকরিজীবী তারা একটা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সদস্য সরকার বলবে আর তারা করবে এটা কিন্তু হতে পারে না আমি কেন বলবো এটা তো সবাই জানে যে স্বৈরাচারী সরকার তার ক্ষমতাকে পাকাভুক্ত করার জন্য এই গুম খুন করেছে আয়না ঘরের সৃষ্টি করেছে কিন্তু কেন কেন এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরা কেন করবে এবং উনি যে কথাটা বলেছেন সেই সূত্র ধরে যদি তদন্ত করা যায় তাহলে অবশ্যই আমরা জানতে পারবো যে ওনার সন্তানের কপালে ভাগ্যে কি ঘটেছে সে কি আদৌ বেঁচে আছে না তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে চিত করে সেটা কিন্তু জানা যাবে এখন শুধু দরকার সঠিক তদন্ত কারণ একটা তদন্তের জন্য প্রথম দরকার হলো একটা ক্লু যে তথ্যগুলো উনি দিলেন সেই তথ্য ধরে যদি পুলি আমার এখন যদি নিরপক্ষভাবে তদন্ত করা যায় তাহলে অবশ্যই একটা এর সমাধান পাওয়া যাবে আমি যে কথাটা আপনাকে বলছিলাম যে গুমের হওয়ার পরে কিন্তু আইনগত কোনো উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হয় না সেই জন্য এই প্রত্যেকটা গুমের ঘটনারই আপনি শুনলেন সানি কিন্তু বিয়ে করেছিল বিয়ে করেছিল দেখেন কি দুঃখজনক ঘটনা অন্য জায়গায় সে মেয়েটার বিয়ের মেহেদি শুখায় নাই তার মানে কি এই নববিবাহিত মেয়েটার হাতের মেহেদির রং মুছে যাওয়ার আগেই সে বিধবা হয়ে গেছে এবং সে কি বিধবা হয়েছে না তার স্বামী বেঁচে আছে সে মেয়েটাও এখনও জানে না আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যখন কোনো কাজ করে তখন তাদের রেকর্ড থাকে যেমন উনি থানায় গিয়েছিলেন 
জিডি নেওয়া হয় নাই সেইটা যদি অনুসন্ধান করা হয় তাহলে সেই সময় সেই তারিখে সেই ক্ষণে কে কে থানায় ডিউটিতে ছিলেন থানা উনি কিন্তু বলেছেন একজন এসআই যিনি পেট্রোল ডিউটি পালন করছিলেন তিনি কিন্তু দেখেছেন হ্যাঁ এটাই তো একটা ক্লু তাকে যদি এনে জিজ্ঞাসা করা বাদ করা হয় রেকর্ড আছে এবং তিনি চিনতে পেরেছিলেন যে র‍্যাবের কোন কর্মকর্তা বসা ছিল গাড়িতে ওই সাব ইন্সপেক্টর চিনতে পেরেছিলেন যে সেই 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 ক্ষেত্রে ধরেন আমি বলি সেটা হলো যে থানায় যখন কোনো পুলিশ ডিউটিতে বের হয় তখন তাকে একটা ডিডি জিডি বা সিসি এর আন্ডারে বের হইতে হয় তাহলে সেই দিন সেই তারিখে যদি থানার জিডি এবং সিসি গুলো পর্যালোচনা করা হয় তাহলে পাওয়া যাবে যে সেই সময় ডিউটি অফিসার কে ছিলেন আর ওই পথে যিনি টহল পুলিশের দায়িত্বে বা সাব ইন্সপেক্টর কে ছিলেন সেটা অনায়াসে পাওয়া যাবে এবং যদি দুইজনকে পাওয়া যায় শেত সূত্র ধরে যদি আগানো যায় আর এদিকে যদি র‍্যাব অফিসে যদি অনুসন্ধান করা হয় র‍্যাবটা বেআইনি কাজ করতে গিয়েছে কিন্তু তারা যখন গিয়েছে তখন তাদের অফিসেও একটা রেকর্ড থেকেছে সেই রেকর্ড ধরে অবশ্যই প্রত্যেকটা গুম গুমের তদন্ত করা উচিত এবং এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই দেওয়া উচিত না হলে এই যে পরিবারগুলো অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে সারা জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকবে যেমন ওনার কাছ থেকে যে স্ট্যাম্পে সই নিয়ে নিয়েছে ব্লাং স্ট্যাম্পে এটি কোন ধরনের অপরাধ হ্যাঁ সেটা একটা অপরাধ তার কাছ থেকে জোর করে জোর করে যদি কারো কাছ থেকে কোনো কিছুতে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা আইনে বলা আছে সুস্পষ্টভাবে সেটা ফৌজদারি কার্যবিধির 300 386 ধারার অপরাধ জোর করে যদি কারো কাছ থেকে কিছু নেওয়া হয় তাহলে 385 দণ্ডবিধি আইনের সে আইনে তো সুস্পষ্টভাবেই আছে এখন শুধু আইনের প্রয়োগ এখানে দেখেন গুম হয়েছে তার ছেলে এটা একটা অপরাধ এরপরে ওনাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে এটা অপরাধ থানায় উনি জিডি করতে গিয়েছেন জিডি নেওয়া হয় নাই অপরাধ এরপরে বিভিন্ন সময় তাদেরকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে এগুলো অপরাধ এবং রাস্তায় একটা ভ্যান চালক ভ্যান চালককে দাঁড় করিয়ে তার কাছ থেকে তার ন্যাশনাল আইডি কার্ড সিনে নেওয়া হয়েছে তাকে জোর করে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে এটা তো আরও একটা অপরাধ ওই সময় স্থানীয় এমপি ছিলেন সঞ্জিদা হ্যাঁ এই সঞ্জিদের নাকি ওনার ছেলেকে ধরবার জন্য বেশ কয়েকবারের আগেও হুমকি ধমকি দিয়েছিলেন এবং একবার ধরিয়েও ছিলেন তাহলে উনিও তো হয়তো এর সাথে জড়িত বা উনি জানতে পারেন যে কারা পিক করেছে বিষয়টি কি এরকম না সেটা তো ওনার বক্তব্য সেটাই বোঝা যাচ্ছে সে তো স্থানীয়ভাবে কোনো রাজনীতি করত না সে রাজনীতিতে তার অংশ গ্রহণ ছিল ঢাকায়তে ঢাকায় এবং সুনির্দিষ্ট থানার নাম বলেছেন সুনির্দিষ্ট স্থানের নাম বলেছেন কোথায় কোথায় তার ছেলে রাজনীতি করত তাহলে এই যে সঞ্জি দেখানাম এবং উনি কিন্তু আরেকটা চমৎকার কথা বলেছেন যে আমার ছেলে যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার হতে পারত কিন্তু তার মানে এই না যে তাকে গুম করে নিয়ে যাওয়া হবে আর তার কোনো অনুসন্ধান পাওয়া যাবে না এবং ওনার পক্ষ থেকে যে বক্তব্যটা আমরা শুনলাম তাতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এটা নেপথ্যে এই সাবেক স্বৈরাচারের এমপি অ্যাডভোকেট সানজিদা জড়িত ছিলেন এবং সানজিদার সম্পর্কে তিনি কিন্তু আরেকটা কথা বলেছেন যে এই স্বৈরাচারের দোষর তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন তার মানে সে অত্যন্ত পাওয়ারফুল ব্যক্তি ছিলেন এবং আমার ধারণা সঠিকভাবে তদন্ত করলে অবশ্যই এই সানজিদার ভূমিকাটা বেরিয়ে আসবে এবং এই সানজিদার ইঙ্গিতেই অথবা সাংজিদার নির্দেশেই তার ছেলেকে গুম করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সদস্যরাই করেছেন তারা ডিবির হয়ে থাকতে পারেন সিআইডির হতে থাকতে পারেন তারা র্যাবের হতে পারেন তারা পুলিশ সদস্য হতে পারেন কিন্তু তাদের বিচার হওয়া উচিত কারণ আইনে কি বলেছে কোনো ব্যক্তি সরকারের বা কোনো ব্যক্তির ব্যয়নি কোনো আদেশ মানতে বাধ্য না বাধ্য না জি আমরা আবারও শুনব মোহাম্মদ আলী ভাই আপনার কাছ থেকে বাবুল হাওলাদার আপনার কাছ থেকে আরেকটু জানতে চাই আপনার ছেলে আপনি বলছেন যে সদরঘাটে শ্রমিক দলের রাজনীতি বা শ্রমিক রাজনীতির সাথে আপনি এবং আপনার সন্তান জড়িত ছিলেন তার মানে আপনার আপনার বিএনপির সাথেই এক প্রকার জড়িত ছিলেন বিএনপির রাজনীতির সাথে বিএনপি সমর্থন করতাম এই পর্যন্ত আমরা তো অত পদ পদবিতে ছিলেন না তো সমর্থক হিসেবে বিএনপি কি ওই সময় আপনাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করেছিল কিনা দলীয়ভাবে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল কিনা বা দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল কিনা পিরোজপুরের যে বর্তমান সভাপতি উনি তৎকালীন সময় আমার যথেষ্ট হেল্প করছে ওই সময় কিন্তু ওই সময় তো কিছু কারো করার এই নেই ওনার ব্যক্তিগতভাবে উনি যতটুকু পারছে অর্থ দিয়া কথা দিয়া যেভাবে পারছে উনি সাহায্য করছে প্লাস এই যে আমি চব্বিশ সালে যে কেসটা করছি এইটা মামলাটা করার জন্য উনি আমার যথেষ্ট হেল্প করেন আপনি কি যে সানির ঘুমের ঘটনায় মামলা করেছেন হ্যাঁ দুই হাজার তেরো সালের ঘটনা ঢাকায় আমি বহু চেষ্টা করছি কোনো সন্ধান পাইনি পাঁচই আগস্টের পর যখন আয়নাগরের আবির্ভাব হলো আমি সেখানে আয়নাগরে যাই আমি নিজে সশরীরে গিয়েছিলেন আমি সশরীরে গেছি ওইখানের কর্তব্যরত যে বর্তমান অফিসার 
ওনার সাথে আমি নিজে সাক্ষাৎ করছি এই আমার একটাই প্রমাণ প্রথম উনি আমার যে কাগজটা আমি জমা দিছি এইটার সুবাদে উনি আমার একটা কাগজ দিছে যে আমি আপনি যে কাগজটা নিলাম এই এইটা উনি আমার এইটু কথাটা বলছে যে দেখেন আপনার তো ভাষায় বলার মতো কোনো জায়গা আমি না আমি একজন বাবা আমি আল্লাহর কাছে সোনারে দোয়া করি উনি আমার অন্তত বাকি একটু সান্ত্বনা দিচ্ছে যে আমি একজন বাবা আজকে আপনার সাথে হয়েছে আগামীকাল আমার সাথে হবে অতএব আপনার ছেলের বিচার পর এটা আমিও চাই কিন্তু আমার তো কিছু করণীয় নাই আপনার ছেলে তো এখানে নাই আপনি এখানে আসছেন তা আপনি আপনার মতো চেষ্টা করেন আমি দেখব বাংলাদেশের কার কার কাছে আপনার এই সকল আমি শুধু সহ অনেক লোক ছিল সবাইকে একটা করিয়া ই দিছে রিসিভ কপি দিছে আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের সন্তান যার কারো বাবা কারো সন্তান আপনি যে আয়নাঘরে গিয়েছিলেন যে ভদ্রলোক বা যে কর্মকর্তা আপনার এই আবেদনপত্রটি রিসিভ করেছেন উনি কি স্বীকার করেছেন যে ওই জায়গায় এভাবে মানুষ ধরে নিয়ে যাওয়া ওই জায়গা মানুষ ছিল এখনো এখনো না ওই সময় আর ছিল না ওখানে বিভিন্ন বিল্ডিং বলে একেবারে খালি উনি আমাকে নিয়ে যায় নাই কিন্তু উনি আমার সাথে কথা বলছেন কি বলছেন উনি যে এইখানে লোক ছিল যারা যারা ছিল আমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি স্বীকার করেছে এখন নাই এই পরে আমরা চলে আসলাম আইসা যে আমি যমুনার সামনে অবস্থান নেই আমি সহ অন্য অন্য লোক যমুনার সামনে আমি দুই দিন ছিলাম তারপরে মনে করেন আমাদের কোন যমুনা থেকে সারা আসে না আমি যখন রাত্র দশটার উপরে যখন একা বসা যমুনার সামনে ডক্টর ইনু সাহেবের এই স্মরণাপন্ন হওয়ার জন্য সাহায্য চাওয়ার জন্য আমি বসে আছি তখন বিভিন্ন অফিসার এসে আমাকে এই কথাটা বলল যে দেখেন আপনার তো সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদেরও জানা নেই আপনি এক কাজ করেন আপনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখা করে তা আমি তখন বলছিলাম যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমার মতো মানুষ তো আর চাইলেই দেখা করতে যাবে না পরে আমরা সম্মিলিতভাবে যতগুলো লোক ছিলাম একটা ছাতার তলায় এসে আমরা একজন না নেতৃত্বে বেলাল সাহেব হ্যাঁ একটা গুম সমন্বয়ক ই হয় ওনার নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখা করি আমি যে কাগজটা আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই বর্তমান উপদেষ্টা সাহেবের কাছে দিছিলাম সেটার প্রমাণ হইল এই এই যে হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিল আর এই হলো আমাদের সকলে মিলে যে কাগজটা জমা দিছি বেল্লাল সাহেবের এই যে সমন্বয়কের কাগজ এই যে বেল্লাল সাহেব এই ই এরপর মনে করেন আমি ওইখান থেকে পিরোজপুর যাই ওনার কাছে আমি বলছিলাম যে স্যার আমার তো কোনো জিটিও নেয় নাই উনি আমাকে বলছিল যে আপনি যান আপনার জিটি নেবে আপনি নালে কোর্টে মামলা করবেন এই সুবাদে আমি পিরোজপুর যাই আমি পঁচিশ তারিখ মামলা করি পঁচিশ আগস্ট পঁচিশে আগস্ট পঁচিশ তারিখে মামলা করি আমার কথা শুনে ওই কোর্ট আমার মামলাটি গ্রহণ করে মোহাম্মদ আলী ভাই উনি এটি অবশ্যই আসার কথা যে উনি শেষ পর্যন্ত দুই সালে ওনার ছেলেকে তুলেন গুম হয়ে যাওয়ার পরে দুই হাজার চব্বিশ সালের পঁচিশ আগস্ট উনি একটি মামলা আদালতে ফাইল করতে পেরেছেন দাখিল করতে পেরেছেন এই মামলাটি এখন কোন পথে আগালে আসলেই উনি ওনার সন্তান কি অবস্থায় আছে একটু হদিস হয়তো পেতে পারে নিশ্চয়ই এই মামলাটা থানায় এজাহারি হিসাবে গণ্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন অথবা কোর্ট সরাসরি কোনো তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তপূর্ব প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন সেটা আমি জানি না তবে যেটাই হোক উনি মামলা করেছেন থানায় এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেও তদন্ত হবে কোর্টে যদি সরাসরি তদন্তের নির্দেশ দিয়ে থাকেন সেটাও তদন্ত হবে কারণ এই ঘটনাটা উদ্ঘাটন করতে হইলে সঠিক তদন্ত হতে হবে এবং তদন্তটা হবে হইতে হবে নিরপেক্ষ এবং সাহসিকতাপূর্ণ কারণ এই ঘটনাগুলোর সাথে যারা জড়িত যারা নির্দেশদাতা সবাই কিন্তু পালাই যায় নাই তাদের অনেক সদস্যরা এখনও তাদের স্বশ বাহিনী তারা কর্মরত আছে এইখানে কিন্তু আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় সেটি হচ্ছে যে এই তদন্ত হয়তো যাদের যে সংস্থার মাধ্যমেই করা হোক 
ওনার সন্তান গুম হওয়ার সাথে এই সংস্থাগুলোর সদস্যদের কোনো না কোনো সদস্য কিন্তু জড়িত যেহেতু তিনি সরাসরি র‍্যাবের কথা বলছেন এটা র‍্যাব কে দ্বারা তদন্ত না করিয়ে এখানে পিবিআই আছে সিআইডি আছে ভালো হবে সবচেয়ে যদি এটা সিআইডি কে দিয়ে তদন্ত করানো হয় এবং এই তদন্ত করতে গিয়ে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে এবং সাহসের সাথে কাজ করতে হবে কারণ যিনি তদন্ত করবেন তার যে পদমর্যাদা থাকবে দেখা গেল যে তার থেকে ঊর্ধ্বতন অনেক বড় পদমর্যাদার ব্যক্তিরা এখানে জড়িত ছিলেন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কারণ নিম্ন পর্যায়ের কোন কর্মকর্তার পক্ষে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটানো কখনোই সম্ভব না এই অপহরণ করা অপহরণ করার পরে চিরতরে তাদেরকে গুম করে দেওয়া চিরতরে তাদেরকে হারিয়ে দেওয়া এই এত বড় সিদ্ধান্ত কিন্তু এটা নিম্ন পর্যায়ে হয় না মিডল পর্যায়ে হয় না এটা উচ্চ পর্যায় থেকে হয় সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত যখন বাস্তবায়ন হয়েছে তো সুতরাং যারা এটার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে রিমান্ডে নিতে হবে এবং তাদেরকে ইন্টারগ্রেশন করতে হবে ইন্টারগ্রেশন করে তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তমূলক জবানবন্দি আদায় করতে হবে প্রকৃত ঘটনাটা প্রকৃত ঘটনাকে কারণ যেহেতু এখানে সরাসরি উনি এবং ওনার পরিবারের সদস্য ব্যতীত আর কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নাই এবং শুধু একজনকে পাওয়া যাচ্ছে যে টহলরত একজন সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন যিনি ওনাকে তথ্যটি দিয়েছেন তথ্যটি দিয়েছেন তো সেই জন্য এই এদেরকে গ্রেফতার করে ইন্টারগ্রেশন করতে হবে এবং ইন্টারগ্রেশন করে তাদের কাছে স্বীকারোক্তি আদায় করতে হবে তারপরেই কিন্তু এটা সম্ভব দেখেন কত নিশংস ঘটনা নারায়ণগঞ্জের সাতটা লাশ একটা একসাথে বেরিয়ে আসছে এটাও কিন্তু গুম হয়েছিল গুম করে কিন্তু তারা চিরতরে গায়েব করতে চাইছিল কিন্তু দেখেন ভাগ্যের কি নির্মম পরিসা লাশগুলো পানির থেকে ভেসে উঠেছে কিছুদিন আগে একজন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর একটা ভিডিও বার্তা দেখলাম তিনি বলেছেন যে গুম করার পরে কিভাবে তাদেরকে নিয়ে নদীতে নিয়ে হত্যা করা হতো কিভাবে তাদেরকে ইট বেঁধে প্যাট ফেরে পানিতে ফেলে দেওয়া হতো যাতে কোনোদিন আর এই লাশ না ভেসে আসে কিন্তু নারায়ণগঞ্জের সাতটা লাশ ভেসে আরেকটি জিনিস মোহাম্মদ এখানে দেখেন আমি একটা কথা বলি সেখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতা মায়া চৌধুরীর মেয়ের জামাই মেজর তারিক সাইদ যে র্যাবের সাথে জড়িত ছিল তার কিন্তু মৃত্যুদণ্ড হয়েছে সেই মৃত্যুদণ্ডটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই কেন কার্যকরী হয় নাই কারণ এই তারেক সাইদ মেজর তারেক সাইদ যে সাত হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সে ছিল মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর মায়ার মেয়ের জামাই আমি বলবো যে যেগুলো দু একটা বিচার হয়ে গেছে সেগুলো দুত দ্রুত বিচার কার্যকর করতে হবে এবং যারা এটার সাথে জড়িত তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে অবশ্যই তাদের বিচার করতে হবে ভবিষ্যতে আমি আপনাকে আরেক ইনপুট দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে বাবুল হাওলাদার সাহেব কিন্তু একটি আরেকটি তথ্য দিয়েছেন যে তথ্যটি আমার কাছে নতুন মনে হয় যে ওনারা গুম পরিবারের পক্ষ থেকে আয়না ঘরে সরাসরি গিয়েছিলেন এবং আয়না ঘর ওইখানকার দায়িত্বরত একজন কর্মকর্তা ওনাদের একটি আবেদনপত্র রিসিভ করেছেন এবং তারা স্বীকার করেছেন যে এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের লোক নিয়ে নিয়ে আসা হতো এবং রাখা হতো তার মানে এই যত ধরনের এবং ওনাদের ওনাকে কিন্তু আরেকটি তথ্য দিয়েছেন যে শীর্ষ পর্যায়ের রাজনীতিবিদ বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে তুলে নিয়ে ওখানে রাখা হতো তার মানে এটি এই তথ্যের মাধ্যমে কিন্তু আরেকটি তথ্য বেরিয়ে আসে যে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা আমরা যাদেরকে আমরা হারিয়েছি তারা তাদেরকে সবাইকেই আমরা কি আয়না ঘরে হারিয়েছি কিনা আপনার কাছে কি মনে হয় আপনি তো আইন পেশার সাথে দীর্ঘদিন যাবত জড়িত আপনার আইন কি বলে সেখানে যারা আয়না ঘরের সাথে জড়িত ছিলেন জি তারা তো মরেও যান নাই হারিয়েও যান নাই জি সে ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই এখনো আছেন হয়তো বা চাকরিতেই আছেন অথবা চাকরিতে নাই হয়তো বা তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন যে আমি আদিষ্ট হয়ে করেছি কিন্তু তাকে তো পাওয়া যাবে তাকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এই সমস্ত ব্যক্তিদের নিশ্চয়ই কিছু ডকুমেন্ট সেখানে রাখা হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রীয় যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যেহেতু দীর্ঘদিন সেখানে রাখা হয়েছে অথবা অল্প কিছুদিন রাখা হয়েছে যেমন দীর্ঘদিন অনেকে রাখা হয়েছে যারা পাঁচই আগস্টের পরে বের হয়ে আসলেন আবার অনেকে দীর্ঘদিন রেখে আমি যতটুকু শুনেছি অনেকে হত্যা করা হয়েছে আবার অনেকে অল্প কিছুদিন রেখে হত্যা করা হয়েছে অনেকে আবার দীর্ঘদিন রেখে সেরেও দেওয়া হয়েছে অনেকে আবার দীর্ঘদিন রেখে আমার কাছে এরকম একটা মামলা আছে চারের থেকে পাঁচ বছর এই লোকটাকে এখানে আটক রাখা হয়েছিল এরপরে তাকে একটা সন্ত্রাস দমন মামলায় যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তো এইভাবে তাদেরকে বিভিন্নভাবে এখানে ব্যবস্থা নিয়েছে তারা আইন শৃঙ্খলাকারী রক্ষাকারী বাহিনী এখন যারা জড়িত যারা এখানে দায়িত্ব ছিলেন তাদেরকে আমরা কেন ইন্টারগ্রেশন করছি না তাদেরকে ইন্টারগ্রেশন করলেই তো বের হয়ে আসবে এখানে কে কে ছিল কে কে ছিল না এটা তো খুব কঠিন কাজ না শুধু এখন সময়ের ব্যাপার আশা করি এটা হবে বাবুল হাওলাদার আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আপনার ছেলে
তার ভাই বোন আপনার অন্য সন্তানরা বলে বা আত্মীয় স্বজনরা জিজ্ঞেস করলে আপনি আসলে তাদেরকে কি জবাব দেন যে সানির সন্ধান পেয়েছেন কিনা এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি তো এখনো হতে হয় মাঝে মাঝে প্রতিদিনই হই আর ছোট ভাই বলে ভাই আর কি কোন খবর পাইছো আমি কই বাবা হয়তো বা পাওয়া যাইতে পারে তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া কর আর মা কই ওর মা পেরাই আমার সাথে আসে অসুস্থ আমি বলি আল্লাহ যদি ওর হাত রেখে থাকে তাই তোমার ছেলে আসবে বর্তমান সরকার ভালো পদক্ষেপ নিছে আমাদের সন্তানের জন্য খুঁজতেছে আমরাও চেষ্টা করতেছি আমি যাদের নামে কেস করছি এখন বর্তমান সমস্যা হইল তাদের বিভিন্ন মানুষ আমার বিভিন্ন সময় ফলো করে আমাদের আসামি যে তেরো জন এরা সবাই প্রভাবশালী কাকে কাকে আসামি করেছেন আমি সাবেক প্রধানমন্ত্রী সান্দিদা খানম শাহজাহান খান ঘাটের আলমগীর ইজারাদার পাপন মিঠু মেহের তিন ভাই আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী এখন ছাত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের প্রভাবশালী ব্যক্তি ফলো করে তারা আপনাকে কি তারা তারা আগেও আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করছে যাতে মামলা আমি না করি এখনো মনে করে তারা পলাইছে কিন্তু তাদের লোকজন তো আছে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য আছে এখনো ঘাটা আলমগীর চালায় আমি বর্তমান সরকারের কাছে আবেদন আমাদের সাধারণ শ্রমিকের কর্ম নাই এখানে ইজারা দ্বারা এখনো আলমগীর কিভাবে ঘাট চালায় আমাদের তো কর্ম নাই এটা আমি তো আবেদন করছি এখানে তো লেখাই আছে আমি সাকর সাহেবের কাছে আকাল আবেদন আপনি একটু দেখেন আমাদের এই এই বয়সে আমি কি করতে পারি দেখছিলাম আপনি অনুষ্ঠানে আসবার আগে আপনার গলায় একটি ছবি ঝোলানো ছিল আপনার সন্তানের ছবি নিশ্চয়ই এই ছবিটিকে আপনি সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখেন সবসময় কি বাবা রাখতে পারি তবে রাখি পেরাই আমি যখন বেরোই তখন বেরোই এই গলায় ঝুলিয়ে এই বিভিন্ন জায়গায় যেরকম এই প্রেস ক্লাব গেছি এই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গেছি হাইকোর্টে গেছি যেখানে যেখানে যাওয়ার দরকার আমি এটা এই আয়নাগরে গেছি এই ছবিটা আমি সাথে নিয়ে যাই ওই ছবিটা এই যে ছবিটা আমার সামনে এই যে আমার ছেলে সারি আজকে যদি আমার ছেলে আমার কাছে থাকতো তাহলে এখন বয়স হইতো প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আমার এখন কষ্ট করা লাগতো না বাবা আমার কাছে এক ফুট ভাতু দিত তাহলে তো আমার মনে করে অনেক উপকারিত আমি অসুস্থ মানুষ আমার ভাই অসুস্থ আমরা ঠিক মতো চিকিৎসা করতে পারি না গড়বালা দিতে পারি না আপনাকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা আমার জানা নেই আমিও প্রত্যাশা করি আমরা সবাই প্রত্যাশা করি বাবার বুকে সন্তান ফিরে আসুক মোহাম্মদ আলী ভাই আইন এই বাবুল হাওলাদার হাওলাদারের পাশে কিভাবে দাঁড়াতে পারে বা তার এই কষ্ট কিভাবে দূর করার জন্য আইন কাজ করতে পারে বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের কোনো ঘাটতি নেই যে অপরাধগুলো এখানে সংগঠিত হয়েছে তার যথাযথযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য বিচার করার জন্য পর্যাপ্ত আইন আছে এখন এই আইনগুলো প্রয়োগের জন্য দরকার সঠিক ব্যক্তি যে ব্যক্তিটা আমি আগেও বলেছি সাহসিকতার সাথে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করবেন এখন আমাদের দেশে কিন্তু একটা সমস্যা আছে যে তদন্তকারী সংস্থাগুলাতে কিন্তু যারা কর্মরত থাকেন সাধারণত তাদেরকে একটু এগুলা একটু ব্যাকওয়ার্ড একটু কম গুরুত্বপূর্ণ পোস্টিং বলে মনে করা হয় আমরা এখনও লক্ষ্য করছি যে যারা সরাসরি এই সমস্ত 
ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শুধু এই ঘটনা নয় গুম না বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত অপরাধ হয়েছে এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যারা করেছেন তাদেরকে কিন্তু এখন এই তদন্তকারী সংস্থাগুলোতে পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে ডিবিতে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে পিবিআইতে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে এই সমস্ত জায়গায় পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে ডাম্পিং পোস্টিং এর নামে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পদায়ন করা হচ্ছে অতসো কিন্তু এই সংস্থাগুলারই দরকার এই তো সঠিকভাবে তদন্ত করার জন্য জি ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী ধন্যবাদ বাবুল হাওলাদার আমরা প্রত্যাশা করি আপনি যে মামলাটি দায়ের করেছেন নিশ্চয়ই এই মামলার বিচারিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আপনার সন্তান আপনার বুকে ফিরে আসবে সেই প্রত্যাশা করছি প্রিয় দর্শক শেখ হাসিনা আধুনিক কালের একজন পুরনো স্বৈরাচার যার মস্তিষ্কের ভেতর ছিল কেবলই ক্ষমতা ক্ষমতার জন্য খুন গোম তার কাছে ছিল মামুলি ব্যাপার তার জিঘাংসার শিকার এমন সানিদের ভাগ্যে কি ঘটেছে আমরা জানি না কিন্তু গত পাঁচ আগস্ট হাসিনার ভাগ্যে কি ঘটেছে তার সাক্ষী পুরো দুনিয়া একজন স্বৈরাচারের এমন লজ্জাজনক পরিণতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে অন্যদেরকে ফ্যাসিস্ট না হতে সতর্ক করে দেয় দর্শক এ অনুষ্ঠানে আপনিও যোগ দিতে পারেন আমাদের ইমেইলে লিখতে পারেন আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস নিপীড়নের গল্প ডট বিটিভি অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এই মেইলে পাঠাতে পারেন আপনার সঙ্গে ঘটে যাওয়া যে কোনো নিপীড়নের ঘটনা আগামীতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে চাই সেসব গল্প সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থাকুন বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গে আল্লাহ হাফেজ Thank <laughs> you.